కొండా సిరేఖ అంత బాధ్య తగిన పొజిషన్లో ఉండి ఎందుకు అంత తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు ఈ అంశంపై మాట్లాడదాం రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మనతో ఉన్నారు వర్మ గారు సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ షాక్ అయిన వ్యక్తుల్లో మీరు ఒకరు బికాస్ మీరు వెంటనే దానికి కౌంటర్ ట్రీట్స్ పెట్టారు ఏమైంటుందంటారు మీరు అన్ని డిస్టెంట్గా చూస్తారు కాబట్టి విసి ఇక్కడ ఇక్కడ టూ త్రీ పాయింట్స్ అండి ఇప్పుడు అన అనటానికి కారణం ఏంటి ఒకటి దాని వెనకాల ఎజెండా ఉందా లేకపోతే ఆవిడ నమ్మారా ఎవరు చెప్పారా అది దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి ఏమన్నారు అనేది నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటంటే ఎక్కడ అన్నారు రైట్ యూనో ఇప్పుడు చాలామంది గాసిప్స్ని నమ్ముతారు ఇది ఇంటర్నల్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడినప్పుడు అదంటా ఇదంటా అని తెలిసి తెలియకుండా నమ్మటానికి చాలామంది మాట్లాడతారు మనం కూడా మాట్లాడతాం మీరు పబ్లిక్లో మాట్లాడటానికని ప్రైవేట్గా వన్ టు వన్ మాట్లాడడానికి ఉన్న తేడా మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో మీకున్న పొజిషన్లో మాట్లాడినప్పుడు దాని ప్రాబ్లం అదే మాట ఆవిడ ఇంట్లోనో లేకపోతే ఆవిడ ఆవిడ ఫ్రెండ్తోనో ఏదో ఇలాంటిది అనుకుంటే అలాంటిది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్కబుల్ ఐ మీన్ ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కరెక్ట్ యూనో ఇక్కడ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు సురేఖ గారు నాకు తెలుసు నాకు పరిచయం ఉంది కొండ మురళి గారు పరిచయం ఉంది అండ్ ఐ లాక్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ వాళ్ళతో నాకు ఎక్కడ సో అందుకని ఆవిడ ఇలాంటి అంటం అనేది నేను నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమంటున్నారు బేసిక్గా తనని ఎవరో ట్రోల్ చేశారు and she suspects ktr is behind that i you do a political party where a political party political party l ante ne okalu okalu nindinchukotam anedi that is a common practice andulo ide em led so ipudu evaraithe post pettaro adi ktr cheppamante pettamante pettara ktr telikunna pettara alaga pettinaduku ktr nen cheyaledu enti anedi this is a regular practice manu all the time ento andulo edi kotha anedi led ఇక్కడ కొత్త దానిమి వచ్చిందంటే అసలు సంబంధం లేని నాగార్జున అసలు ఇష్యూ ఏది తను పాలిటిక్స్లో లేడు ఏమి లేదు నా కనెక్షన్ లేదు అక్కడ ఈ ఇష్యూ తీసుకురావటం అనేది ఆ సందర్భంగా అప్పుడు ఏంటి ఆవిడ ఉద్దేశం నాకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఒక మనిషిని బ్లేమ్ చేయాలంటే మీరు ఏదో కొని చెప్పాలి ఆ చెప్ప దాంట్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఏది చెప్తే దాని ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అది ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి కేటీఆర్ ఐదర్ ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంటిమీడియట్ చేస్తున్నాడా తనకు ఉన్న పొజిషన్ యూజ్ చేసి అవతలో ఉండి బెదిరిస్తున్నాడా అనేది ఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ పర్సనల్ వన్ టు వన్ దానికి ఇంటిమీడియట్ చేసి బెదిరిస్తున్నాడు వాడుకుంటున్నాడు అనే ఒక ఎలిగేషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యారు వాళ్ళ పేర్లు ఎట్లా చెప్తారు మీరు బయట కోర్టులో కూడా ఎక్కడ ప్రాసెస్లో మీరు విక్టిమ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పేరు చెప్పకూడదు ఫస్ట్ అవును కరెక్ట్ కొంతమందితో ఉంది ఉంది ఉందంట ఇలా విన్నాను నాకు తెలుసు అవసరమైనప్పుడు బయటకు వస్తాను అనేది అది ఒక యాంగిల్ అదా కాకుండా పేర్లు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అది కూడా కాదు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా వెళ్ళదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమంత గారి సారీ ఎందుకు చెప్పాలి సమంత గారిని పొగిడారు ఆవిడ ఏ ఏమని అది చెప్తున్నాను అది ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు అది కూడా కాదు ఐ రెండు సెపరేట్ అంటున్నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందా బెదిరిస్తున్నాడా అనేది సెపరేట్ స్టోరీ అది విడాకుల్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏంటి విడాకుల్లో ఏమంటే ఏమన్నా ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు ఎన్కన్వెన్షన్ కోల్చ కోల్చకుండా ఆపాలంటే తనని పంపాలి అని డిమాండ్ చేస్తే ఆ డిమాండ్కి ఒప్పుకుని నాగార్జున చైతన్య తను వెళ్ళమని ఫోర్స్ చేస్తే తను వెళ్ళను అని చెప్పి వెళ్ళకపోతే విడాకులు ఇచ్చేస్తూ ఉంటే అండి అని వాళ్ళు పంపారు అంటున్నారు ఆవిడ అది పంపేది అక్కడ అసలు కాదు ఆ యాస్పెక్ట్లో అంటే అది ఎంత ఇంక్రెడిబుల్ థింగ్ ఏంటంటే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడలేదు సారీ చెప్పినా కూడా ఇంకా ఇంకా పరిశు చేస్తున్నారు ఏంటి అంటున్నారు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు విషయాలు కేటీఆర్కి కనెక్షన్ ఒక కేటీఆర్ భయపడుతున్నారని కోవచ్చు ఇది సమంత అని ఇంటిమిడియేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక లేదా ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది అనేది ఒకటి లేకపోతే ఏదో ఫోన్ రికార్డింగ్ చేసి భయపెడుతున్నాడు అనేది ఒకటి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అంటున్నాను అంతే కదా అది ఒకవేళ ఉంటే దట్ ఈస్ బిట్వీన్ సమంత అండ్ కేటీఆర్ ఒకవేళ ఎనీథింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఏమాత్రం విడా విడాకులు ఏదో ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ 
సమంతతో కనెక్షన్ ఉంటే నాగేశ్ వీళ్ళంత వీళ్ళు వీళ్ళతో అన్ని కన్వెన్స్ అయింది ఎందుకు వచ్చినాయి అక్కడికి అంతే కదా ఆల్రెడీ ఉంటే ఈ కనెక్షన్ అనేది మీనింగ్ లేదు అక్కడ సో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మీరు అక్కడికి జంప్ అయ్యి మీరు ఆ ఒక్కలైన అనకపోతే ఏది ఇలా కేటీఆర్ ఇలా డిమాండ్ చేశారు ఆ విడాకుల ఆస్పెక్ట్ దాని వల అని జరిగిందని అదొకటి రెండు నాగార్జున చైతన్య ఫోర్స్ చేశారు వెళ్ళమని అంటే తను అంటే అంటే అప్పుడు ఏంది ఆల్మోస్ట్ మన సతీ సావిత్రి లేకపోతే రాణి రుద్రం దేవి టైప్లు చెప్పారు ఈవిడ గురించి కాదు ఇక్కడ మీకు ఎలిగేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు సమంత ఈవిడ విషయంలో అసలు తప్పేలేదు ఎందుకు లేదు ఎఫ్ఐఆర్ ఉందనుకోను ఒక నిమిషం ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అందులో ఇంకా అది ఇంకా ప్రాబ్లం ఏమి ఉంటాయి అదే అది వాళ్ళ వాళ్ళ విషయం ఎఫ్ఐఆర్ లేదు ఇంటిమిడేట్ చేస్తున్నాడు భయపెడుతున్నాడు భయపెట్టినప్పుడు నాగార్జున చైతన్య కూడా ఎల్మన్ ఫోర్స్ చేసినా కూడా వెళ్ళ కాదు అని చెప్పి భయపడకుండా వాళ్ళకు కూడా విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంటే దానికన్నా పెద్ద పొగడితే ఉంది ఒక అమ్మాయికి అది నేను చెప్పేది కాంప్లిమెంట్ ఎనీ ఉమెన్ కెన్ గెట్ ఏది పెద్ద కుటుంబం తన భర్త మామగారిని వదిలేసి కూడా నేను నా నా సెల్ఫ్ ఆనర్ నేను కాపాడుకుంటాను అనే దానికి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు అసలు యాక్చువల్గా సురేఖ అప్పుడు సమంత సారీ చెప్పడం ఏంటి అసలు ఎవరికి చెప్పాలి అసలు సారీ చెప్పాలి నాగార్జునకి చైతన్యకి ఎందుకంటే నాగార్జునకి చైతన్యకి ఏమంటున్నారు ఆవిడ వాళ్ళిద్దరూ బలంతో ఏది వాళ్ళు కొన్న ఆస్తిలో ఒక ఆస్తి కాపాడుకోవటానికి ఇంట్లో ఉన్న భార్య ఇంట్లో ఉన్న కోడలిని ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళమని అసలు నాగార్జున అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ వదిలేసాడు ఏ ఫ్యామిలీ దాన్ని అందరితారు మీరు అలాగా ఏ ఫ్యామిలీ ఒక మిడిల్ క్లాసు లో క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కూడా అలాంటి ఎలిగేషన్ ఎవరన్నా చేయగలుగుతారు అసలు ఇప్పుడేంటి మీడియాలో కూడా ఎంతసేపు సమంత సారీ వాళ్ళకి సారీ అంటున్నారు కానీ ఇది ఇది అసలు హైలైట్ అవ్వట్లేదు నాకు విపరీతంగా నాకు అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ నాకు సురేఖ గారు కానీ మళ్ళీ ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు తెలుసు అని నేను వర్క్ చేశాను ఐ నో దెమ్ యాజ్ పీపుల్ ఆవిడ కూడా చాలా కింద నుంచి పైకి వచ్చారు ఇంత ఇన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యి ఇప్పుడు మినిస్టర్ చేస్తున్నారు అంటే దట్ దట్స్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ అలాంటి మనిషి అనటం అనేది ఇంకా ఇంకా నేను చాలా హార్ట్ ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేద్దాం ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంతటి మాత్ర మాట అంటారు ఒకటి ఫ్లోలో ఎమోషన్లో వచ్చేసిన మాటగా చూస్తారా బికాస్ ఇది ఏదో గాల్లో పొలిటికల్ అలిగేషన్స్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్లో అవన్నీ చెప్పడం వేరు ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ అబౌట్ అ స్పెసిఫిక్ ఫ్యామిలీ అండ్ అ స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ లైక్ సంబడి ఈస్ వెరీ పర్సనల్ థింగ్ లైక్ అ డివోర్స్ సో మరి ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది ఇంత పెద్ద మాట అంటే అది అది ఆవిడ నమ్మి చెప్పారు నా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నమ్మటం నమ్మకపోవడం మీరు నమ్మినా కూడా అలాంటిది ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ పొజిషన్లో చెప్పలేదు కదా మీరు ఇంటర్నల్గా నమ్ముతుంది బయట ఎలా చెప్తారు మీరు ఎందుకంటే ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఏదైనా ఏదైనా ఒక అలిగేషన్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక కాంక్రీట్ ఎవిడెన్స్ చేతిలో పెట్టుకుని చెప్పాలి లేదంటే ఇలా అంటున్నారని మీరు అన్నట్టు ఇండికేటివ్గా ఏదో అది అది కూడా మీరు అది గాసిప్ అంటుంది అండి ఫస్ట్ గాసిప్ని మీరు క్రిమినల్ కేసా ఒకవేళ నిజంగా జరిగిందనుకోండి ఎవరు పెట్టాలి కేసు అది సమంత గారు పెట్టాలి గిట్టి మా ఆవిడ కాబట్టి ఆవిడే మాట్లాడకుండా బయట వాళ్ళు మాట్లాడితే అది అది దానికి ఎవిడెన్స్కి మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఇందుకు జరిగింది నా విడాకులు అని ఎవరు చెప్పగలుగుతారు నాగార్జున చైతన్య సమంత వీళ్ళు ముగ్గురు తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలుగుతారు లేకపోతే వాళ్ళని మేమే చెప్పామని చెప్పాలి సెకండ్ గ్రేట్ బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు అన్నారు అంటే నా పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఇప్పుడు ప్రతి దానికి మీకు కాన్స్పిరసీ థీరీస్ ఉండొచ్చు ఈ ఎజెండా ఇలా చేస్తే అలా అవుతుంది అలా చేస్తే అని రాజకీయ కుట్రల నుంచి ఏదైనా వచ్చిందా అంటే నాకు తెలియదు నా ఒపీనియన్ కొన్ని ఇలా గాలి వార్తలు మనం అక్కడక్కడ ఇంట ఉంటాం చాలామంది గురించి అవును అది మనం ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకుని మాట్లాడుకుని ఒక పర్టికులర్ టైంలో మనలో నిజమైపోతాయి మనలో నిజమైపోయినప్పుడు ఒక గబుక్కుని ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా తెలియక అదే అదే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒక ఒక కోపంలోనూ ఒక ఆవేశంలోనూ అది మనం ఆలోచించుకొని అనేస్తాం అలా అయి ఉంటుందని నా అభిప్రాయం జస్ట్ ఒక షీ కుం కంట్రోల్ అసలు తను ప్రైవేట్గాను ఎవరో చెప్పింది నమ్మి అది గబుక్కుని బయట తినేసారు కానీ అక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ అలా గబుక్కుని అని ఉంటే ఆవిడ అన్న మరుక్షణం వాడికి తెలిసి ఉండాలి లేకపోతే ఆ మీటింగ్ ఆ పబ్లిక్లో మీడియాలో మాట్లాడిన తర్వాత కూడా వాడికి తెలిసి ఉండాలి 
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ అసలు టాపిక్ ఎత్తట్లేదు ఎంతసేపు సమంత నుంచి వెనక్కి తీసుకున్నాను అది ఇది అని చెప్తున్నారు కానీ నాగార్జున్ని నాగ చైతన్య అన్న దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడలేదు అసలు అది నాకు నాకు సర్ప్రైజ్ అది అంటే అంత బ్లాక్ టెంట్ ఓవర్ సైట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు నాగార్జున గురించి కానీ చైతన్య గురించి ఒక కాంట్రవర్సీ కానీ ఏది కానీ ఎవరు ఎప్పుడు ఏం లేదు వాళ్ళు ఏమో వాళ్ళ మానవ వాళ్ళు ఉంటారు అవును ఐ ఐ బిలీవ్ దట్ దేర్ ద మోస్ట్ రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే ఇన్ ఎనీ విచ్ వే వాళ్ళని అంత మాట అనటం అని ఒక ఒకవేళ గబుక్కుని అనుకోకుండా అనేసినా కూడా అది మెయిన్ మెయిన్ అపాలజీ అక్కడ చెప్పకుండా వేరే అన్ని మాట్లాడతాం అనేది నాకు సర్ప్రైజ్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు అంటే ఈ కూలగొట్టడాలు అనే హైడ్రా కార్యక్రమంలో ఎన్కన్వెన్షన్ కూలగొట్టకూడదు అని గొడవ ఎత్తేది ఇక్కడ నాగార్జున గారి ఫ్యామిలీ ఎన్కన్వెన్షన్ కూలగొట్టకపోవడానికి గతంలో చలామణి అవ్వడానికి ఎవరు గత గవర్న గవర్నమెంట్ అందులో మంత్రి కేటీఆర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని బహుశా అటాక్ చేసే క్రమంలో బై మిస్టేక్ సమంతాన్ని వాడేసుకున్నారా అది ఎలా ఎలా అంటున్నా అదే అది నేను అది సి ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ ఇంకో కాంట్రడిక్షన్ ఏముంది అక్కడ కేటీఆర్ నాగార్జున ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారని ఒక నిమిషం అనుకున్నాం అక్కడ ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు డిమాండ్ చేశారని చెప్తున్నారు కోల్చకుండా ఉండాలంటే తనని పంపాలి నా దగ్గరికి అది డిమాండ్ అది 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 హౌ ఇస్ దట్ ఇద్దరు కలిసి ఉండటం అనేది ఆ డిమాండ్ బట్టి అన్కన్వెన్షన్ కాపాడటానికి వీళ్ళు ఆవిడని ఫోర్స్ చేశారు అది దట్ ఈస్ ద నారేటివ్ షీస్ గివింగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు దెబ్బలాడాలి ఏదైనా కౌంటర్ థియరీ చెప్పాలి అంటే నాకు ఇప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ ఎవరితో మాట్లాడను నాకు ఎంతో కొంత మంచి రెస్పెక్ట్ ఉన్నది జర్నలిస్ట్ తను నాతో అంటాడు ఇదంతా నాగార్జున డైవర్షన్ టాక్టిక్ అంటే అండ్ అన్కన్వెన్షన్ చేసిన దానికి పగ తీర్చుకోవడానికి నాగార్జున ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు ఏమిటిది ఇది ఇప్పుడు ఇది మన ఈ డిఫర్మేషన్ లేకపోతే దీన్ని ఇష్యూ చేయడానికి నేను నేను అది మీ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎవరు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక జర్నలిస్ట్ వేరే వాళ్ళు చేసిన న్యూస్ మీరు రాస్తారు అది మీ జాబ్ మిమ్మల్ని ఎలా అంటే మీరు మీ కు కొడుకు మీ కొడుకు కలిసి మీ కూతురుని సారీ మీ కోడలను తన భార్యను అలా పంపించమంటే మీరు ఊరుకుంటారా ఎవరైనా అసలు సృష్టిలో ఏ ఫ్యామిలీలో అయినా అలాంటి ఇన్సల్ట్ ఎవరన్నా భరించగలుగుతాడా అంటే మళ్ళీ దానికి ఆన్సర్ లేదు ఇది జరిగినా జరగకపోయినా ఏ విధంగా కూడా ఆవిడ అన్న మూడు లైన్స్కి ఎక్కడ కనెక్షన్ అనేది కుదరదు దీర్ కెనాట్ బి ఒక ఎక్స్క్యూజ్ అనేది రావటానికి వీలు లేదు అసలు అది కరెక్ట్ మీరు మీరు అన్నది రైటే సా సమాంతకి సారీ చెప్పడం ఏమిటి అని అడిగారు మీరు అసలు నేచర్ ఆఫ్ ద సారీ ఏమిటి అయ్యో నాకు తెలిసినా కూడా నేను చెప్పుండకూడదు ఫస్ట్ సారీ అదా లేదు అలా మాట్లాడేశాను నేను ఇప్పుడు ఫైనల్గా కూడా అదే అంటున్నారు నేను అంటే నేను రెండు స్టేట్మెంట్ చూడలేదు నేను విన్నది ఏంటంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు అందుకని నేను చెప్పా ఎందుకంటే ఆ విల విలన్ అనే అతను తెలియాలి కాబట్టి అనేది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ఎ వే అది ఈ రెండు సపరేట్ ఇష్యూస్ అంటున్నా నాగార్జున ఇష్యూ నాగార్జున విలన్ బట్ ఏంటి ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళు రోడ్డు మీద అంటే వాళ్ళని బెదిరిచ్చేసి నేను ఒక రౌడీలాగా వచ్చి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోవటం అనేది వేరు మీ ఆస్తి కా నేను కొలలు కట్టుకోండి అంటే కా దాన్ని ఎన్కన్వెన్షన్ కూల్చకుండా ఉంటాయనుకుంటే వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తే వాళ్ళే బిలెన్స్ అక్కడ దానికి ఇంక దీనికి ఏం సంబంధం ఏముంది అసలు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ఎడ్వర్టెంట్లీ దట్ వన్ లైన్ మేడ్ ద హోల్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా యూనో ఇప్పుడు జస్ట్ అక్కడ ఆపేశారు అనుకోండి ఏది విడాకుల ఇష్యూ లేకుండా సమంతాన్ని కా సమంతాన్ని పంపమని అడిగాడు కేటీఆర్ ఎన్కన్వెన్షన్ కోల్చుకుంటాం అది ఒక్కటే అనుకోండి అది ఎలిగేషన్ అవుతుంది అది హియర్సే దాని మీద ఏమొస్తుంది అది అది కేటీఆర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు ఫోర్స్ చేశారు అనేది కంప్లీట్లీ నెగటివ్ డిఫరెన్స్ కదా అది దానికి విడాకులు అయిందని అది దట్ ఈస్ ద ఐరని ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ అది నాకు షాక్ కానీ ఇక్కడ చాలా లాజికల్గా ఆలోచించి సపోజ్ ఎవరో దారిన పోయే వాళ్ళు దగ్గర చెప్పారు ఇలా గాసిప్ వచ్చింది వీళ్ళు ఇలా ఫలానా ఫోన్ చేసి ఫోర్స్ చేసి ఏ ఐ మీన్ ఇలా చేయకపోతే నేను కూల్ చేస్తా అని అన్నా అనుకోండి ఇవాళ రోజున టెక్నాలజీ ఎరాలో ఒక చాలా పెద్ద కుటుంబంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టిగేటెడ్ బై ఫార్మర్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ దిస్ హోల్ క్విట్ ప్రోకో 
ఎవరైనా చేస్తారు మెడకాయ మిత్రాల కానీ ఒక రికార్డింగ్ పెట్టి బయట పెడితే ఎంత రచరచ అయిపోతుంది బట్ ఇస్ అది ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ లాజికల్గా దీనికి ఎక్కడ కూడా దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ then how could a minister and you see because we are living in a world where we are living on conspiracy theories okay. conspiracy theory by definition can never be proved prove is the conspiracy theory avadu kada adi chaala mandi 911 attack ku america ay change kondu ani cheptaru namuthar avunu adi conspiracy theory daniki evidence evadu adagado nammi evadu namuthar ante adi adi context alage private affairs so relationships gurinchi kuda chaala mandi chaala chaala namuthar adi private ga namuthar avunu ఒఫీషియల్ పొజిషన్లో ప్రెస్లో చెప్పటానికి మీరు ప్రైవేట్గా నమ్మటానికి చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది దట్ దట్ ఈజ్ హోల్ ఇష్యూ కదా ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నేను ఎవరో ఫ్రెండ్ కలిసాను చాలామందికి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ గురించి ఏదేదో అనుకుంటారు బయట వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్లామరు అది చూసి స్క్రీన్ మీద వాళ్ళ మైండ్లో ఒక పర్సెప్షన్ వస్తుంది లేకపోతే వాళ్ళు గాసిప్ మ్యాగజైన్స్ చదువుతారు ఆ గాసిప్ మ్యాగజైన్స్ లేకపోతే వెబ్సైట్లో ఇక్కడ అక్కడ చదివి దే విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ట్రూత్ ఈస్ మీరు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మరు కానీ వాళ్ళు ఎవరు మనకు తెలియదు దే ఆర్ నో బడీస్ వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నష్టం వచ్చేది లేదు ఇక్కడ మీరు ఒక మినిస్టర్ పొజిషన్లో ఉండి అంత హై పొజిషన్లో అక్కడ నేను కుటుంబ అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ గురించి అన్నప్పుడు అది కంప్లీట్లీ చేంజెస్ ద బాల్ గేమ్ కదా మీరు అప్పుడు సైలెంట్గా ఉంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్ట మీరు ఎవడో ఊరు పేరు లేని కూడా ఒకటి ట్రోల్ చేస్తే ఆడ ఏదో కొక్క అడుగు మరిగాడు కొక్క మరిగి మనం ఏం చేస్తాం దానికి ఏం చేయగలుగుతాం అది కూడా దానికి దీనికి ఈక్వల్ చేయడం అంటే అంటే కాదు అంటే అది అది ఈక్వల్ చేయడం కూడా కాన్స్పిరసీ థియరీ కదా ఆవిడ వచ్చి చెప్పలేదు కదా నన్ను అప్పుడు ట్రోల్ చేశారు కాబట్టి నేను చేశానని ఆవిడ చెప్పారు కదా సో అంటే దట్ నేను వాట్ ఈస్ ఈ సేయింగ్ ఆ సందర్భంలో కదా చెప్పింది కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరో ఈవిడ మన రఘునందన్ గారి కానీ దండ ఏదో సంథింగ్ జరిగింది దానిని ఒక ట్రోల్ ట్రోల్ చేశారు ఆ ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళ వెనకాల కేటీఆర్ ఉన్న అన్న కోపంతో మాట్లాడిన దాంట్లో వచ్చిన టాపిక్ ఇది అవును అవును బట్ అంటే ఇది ఆ ట్రోల్ చేసినందుకు ప్రతిఫలంగా సొంతంగా ఆవిడే వచ్చి ట్రోల్ చేశారు ఇప్పుడు అది 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 డైరెక్ట్ గా పోనీ ఎవరి చేతనా ట్రోల్ చేయించి ఏదో పెట్టించడం కాదు చెప్తున్నా ఆవిడ మీడియా ముందు ఉంచింది అదే కాబట్టి స్వయంగా ట్రోల్ అండ్ షీ స్టిల్ నాట్ సేయింగ్ సారీ అది అది నాకు నాకు షాక్ అంటే ఇక్కడ అదే ఇక్కడ అది ఇక్కడ మీడియా ఆల్సో వాళ్ళు ఎంతసేపు సమంత సైతం అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మంది దీన్ని హైలైట్ చేయట్లేదు అది నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఇంత వ్యక్తి పెద్ద వ్యక్తుల పేర్లు ఆవిడ ట్రాక్ చేసేసి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆవిడ సారీ చెప్తే రేపు రేపటి రోజున నేను ఏమని చెప్పాలి చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ ట్రోల్ చేశారు కాబట్టి చిన్నపిల్లతనంగా నేను ఊరికి ఏదో అనేసాను నాకు ఏదో వస్తారు ఇప్పుడు ఆవిడ రీజన్ ఎందుకు చేస్తారు అనేది నేను చెప్పలేను ఐ ఐ కాంట్ సెయిట్ ఫర్ హర్ బట్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ థింగ్ అంటే నేను నమ్మింది దీని వెనకాల వేరే పొలిటికల్ ఎజెండా మనకి ఎవరికీ తెలియని ఒక రాజకీయ కుట్ర ఒక పావుల్ని కదుపుతున్నారా అనేది నాకు తెలియదు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో జస్ట్ ఆవిడ మామూలుగా ఎక్కడ అక్కడ విన్నదో ఏదో గబుక్కుని అనేసారు అనేది నా నా బిలీఫ్ అది లేకపోతే నాగార్జున నాగ చైతన్య రోడ్ మీదకి వస్తే ఆవిడకి ఆవిడకి ఏం ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఆవిడకి ఆవిడకి అసలే వన్ సెక్ అంటే ఒక పైసా ప్రాఫిట్ లేదు ఆవిడకి ఏది ఫేమ్ వైజ్గా కానీ మనీ వైజ్ దేని వైజ్గా కానీ అసలు ఆవిడకి ఏమి ఏమి వస్తుంది ఇంతమంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అందరినీ అంత కాపుకించు తెప్పించుకునే అవసరం ఏముంది యాజ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్ షీ వాంట్స్ పీపుల్ టు లైక్ ఇంత పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ అందరినీ మీరు డిస్టర్బ్ చేసేస్తే దానివల్ల ఆవిడకే వస్తుంది అందుకనే నా ఉద్దేశంలో కేవలం ఒక పొరపాటుని గబుక్ అనిస్తారు కానీ అది చాలా అనుకోడు అనమాట ఇమ్మీడియట్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో అది చాలా అనుకో అనుకోడు అని అనిస్తాను అని చెప్పుంటే ఇంత ఆదరణ జరిగేది కదా అసలు కరెక్ట్ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డెఫమేషన్ కేసులు అన్ని ఏమవుతాయి వర్మ గారు అంటే నాగార్జున గారు యాక్షన్ తీసుకోవడం ఆబ్వియస్లీ ఎనీబడీ విల్ బీ అఫెండెడ్ ఇన్ హిస్ ప్లేస్ సి ఐఎమ్ నో ఐఎమ్ నాట్ ఎ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ డిఫమేషన్ కేసెస్ వర్క్ బట్ నా ఉద్దేశంలో అది ఇన్డిఫెన్సిబుల్ అది డిఫెన్స్ చేయడానికి అవకాశం లేని ఇష్యూ అది సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద కేస్ యాక్చువల్లీ అంటే ఇలాంటి వాటిలో డిఫర్మేషన్ అంటే ఇట్స్ సివిల్ మ్యాటర్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ అన్న దాన్ని బట్టి నాకు అదే నేను లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ కాదు దాంట్లో నా మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాగార్జున కూడా
రేపు పొద్దున్న యూట్యూబ్లో ఎక్కడ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఏళ్దరు వాళ్ళదరు నమ్మే వాళ్ళు నమ్మో ఇదా అదా అని అని అనుకుని ఉంటారు మీరు స్ట్రాంగ్గా దాన్ని అప్రోచ్ చేయకపోతే మీరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే అది ఆ స్ట్రాంగ్గా చేయకపోతే అదే నిజం అనుకుంటారు కదా ఎవరు విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ రియాక్టెడ్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ దాని లాజికల్ కంక్లూజన్ తీసుకెళ్ళాలి అది ఇప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటి అనేది ఒక ఇష్యూ బట్ ఐ బిలీవ్ దేర్ కెనాట్ బి ఎ డిఫెన్స్ ఫర్ వాట్ షీ సెట్ అది ఇంపాసిబుల్ అనేది నా ఉద్దేశం అంటే దీన్ని కూడా ఏమి చేయలేకపోతే అసలు మీనింగే లేదు అసలు ఇంకా దాని తర్వాత ఎవరైనా ఏమన్నా అనేచ్చు ఇప్పుడు వార్ సిచ్యువేషన్లో చెప్పాలంటే మొన్న యుక్రెయిన్ మీద ఎక్కడో మిసైల్ వేస్తూ సారీ హాస్పిటల్ మీద పడింది అన్నట్టుంది ఇంచుమించు అంతేనా అంటే ఎవరో ఎవరు ఇవిడ యాక్చువల్ టార్గెట్ కేటీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ షీ హాస్ డ్రాక్ట్ అన్ అదర్ ఫ్యామిలీ బేసిక్లీ గురి గురి పెట్టింది కేటీఆర్ కి గురి తగిలిందేమో బుల్లెట్ తగిలింది నాగార్జున కి చైతన్య సారీ చెప్పింది సమంత సో జరిగింది ఇది సో మరి సమంత కూడా ట్వీట్ మీరు చూసే చూసే ఉంటారు షీ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ గా అవడా రెస్పాండ్ అయ్యారు ఒక అమ్మాయి బయటకు వచ్చి వర్క్ చేసి ఇవన్నీ తట్టుకుంటూ ప్రేమ హార్ట్ బ్రేక్ అవడానికి టేక్స్ అలాట్ ప్లీజ్ డోంట్ డ్రాగ్ మీ టు యువర్ పాలిటిక్స్ అని సమంత తప్పు నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే సమంత కూడా అర్థం కాలేదు పొగిడింది తను పొగిడేది అని యాక్చువల్గా దెర్ ఆర్ టూ త్రీ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ విడాకుల ఎలిమెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేటీఆర్ కి విడిగేద సంబంధం ఉంది ఆవిడ ఫలానా రకుల్ ప్రీత్ కు ఉంది అనేది అది ఇవన్నీ మూడు సెపరేట్ ఇష్యూస్ అన్ని మనం కలిపేస్తున్నాం మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక బాధ్యత గల మంత్రి పబ్లిక్ గా ఈ స్టేట్మెంట్ చేయడం నాట్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఇన్ గాసిప్ సెషన్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్ రెండోది యాజ్ అ రిటాలియేషన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ డ్రాగింగ్ సంబడి ఎల్స్ నాలుగోది మేకింగ్ స్పెసిఫిక్ అలిగేషన్ అది ఇప్పుడు 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 మన ఎంటైర్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఒక సొసైటీలో జుడిషియరీ సిస్టమ్ అనే దానికి బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఒక ఎలిగేషన్ వచ్చింది ఆ ఎలిగేషన్ కి ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఇది చెప్పారు వాళ్ళు అది చెప్పారు డిఫెన్స్ లో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాతే ఒక పర్సన్ మీద గిల్టీ అనే ఒక కన్విక్షన్ వస్తుంది గిల్టీ అంటే ఏంటి అర్థం చేశాడు అనేది అవును ఈ తప్పు చేశాడు ఈ నేరం చేశాడు అని చెప్పడం ఇక్కడ సురేఖ గారు ఏం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ పర్సన్ చెప్పేస్తున్నారు ఇలా 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 అంటా అనలా ఇలా విన్నాను అనలేదు ఇలా జరిగిందని చెప్పేశారు జరిగిందంటే ఇట్ ఇస్ అమౌంటింగ్ టు కన్విక్షన్ ఇన్ 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 సర్టన్ స్పియర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇక్కడ చాలా వెరీ వెరీ పర్టినెంట్ క్వశ్చన్ రామ్ గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద పొలిటికల్ స్పియర్ only two involved parties are in the political sphere the rest of them are not ipudu nagarjuna gari kutumbam gani ipudu ide aa kutumbam place lo inkoka political leader family ayinte id ekkado normalize ayyedi because gathanlo ilanti character assassinations chusinattu gani direct ga chusinattu like i am just bringing another context bandar sachinarayana ane oka leader tdp leader roja gari a lodge lo evar evar tho emite untani rakakala allegations chesina sandarbhalu unnai correct correct అది ఆల్మోస్ట్ క్యారెక్టర్ అసోసినేషన్ బట్ ఆ కాంటెక్స్ లో ఏంటంటే పొలిటికల్ గా పొలిటికల్ గా దాన్ని చూసి ఏదో పొలిటికల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారని వదిలేశారు బట్ ఇక్కడ ఏంటి సంబడి యూజ్ నాట్ అట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ హోల్ సిచ్యువేషన్ రావడం వల్ల నోటీస్ చేస్తే ఎవ్రీబడి హెస్ రియాక్టెడ్ కరెక్ట్ సో ఇంత యునానిమస్ రియాక్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇంటర్ కంట్రీ సో ఇప్పుడు మరి రిడెంప్షన్ ఏంటి సురేఖ గారికి సి ద ఓన్లీ పాసిబుల్ రిడెంప్షన్ i feel is you should genuinely say sorry to nagarjuna and chaitanya antaka ne untu the redemption endaka and it is so crystal clear will that what yeah enta enta support chestunna vallu ante konda suregar followers kuda naaku chaala mandi cheppar yada okkate anakonna undalsindi you know ante avade also chaala compassionate ga untaru as a human being yeah correct chaala affectionate ga unde yes 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 avade in that compassion a likability lakapothe avada position kuda ochundi varu kada జర్నీ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ జర్నీ కదా ఆ ట్రావెల్ అయ్యి ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ వచ్చి ఇప్పుడు మినిస్టర్ అయినారంటే ఆ జర్నీ అంతలో ఎంతో ప్రజల పార్టీ నుంచి ఆవిడ అంటే లైకబిలిటీ అనేది లేకపోతే ఈ పొజిషన్ ఎలా వస్తారు ఫస్ట్ అంతే కదా యా ఇంకోటి అందుకని నాకు మీకు తెలిసినా కూడా అలా చెప్పారంటే నేను అన్నాను సే ఇప్పుడు ఇష్యూ అది అది నే ఆవిడ అన్నా నేను అన్నా కూడా తప్పేది యూర్ బింగింగ్ సమ్మన్ బయట వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీ దాంట్లో లాగి అంత ఇన్సల్ట్ చేయటం అనేది ఎవరు చేసినా తప్పేది సేమ్ థింగ్ మా మా మదర్ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అదే అనివాడు అవును 
బయటకు డ్రాగ్ చేసి పబ్లిక్ ఎలా మాట్లాడడం అనేది ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ అందులో బాధ్యత గల పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ అన్ అఫెన్స్ కానీ అదే ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ షీ అపాలజైజ్ లాజికలీ విల్ ద అపాలజీ బీ అక్సెప్టెడ్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కరెంట్ కాంపీ ఐ మీన్ ఐ ఐ ఐ పర్సనలీ థింక్ అపాలజీ ఆవిడ చెప్పిన ఒక గంటలోనూ రెండు గంటలోనూ అపాలజీ చెప్పి ఉండే ఐ థింక్ యుడ్ హవ్ వర్క్ ఎంతవరకు వర్క్ అయ్యేది మేబీ నాగార్జున ఉడ్ హవ్ థాట్ ట్వైస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కోర్టులకు వెళ్ళి నో బడి వాంట్స్ టు గో టు కోర్ట్ ఒక ఇష్యూని దాన్ని వెనకాల పడి ఆ కోర్టులు చూట్టు తిరిగి ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా కాన్బర్ట్ పొజిషన్లోనే చేస్తారు ఇట్ వుడ్ హవ్ కూల్ డౌన్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఏంటి డీలే చేసేటప్పటికి అది మంట అంటుకొని వెళ్ళిపోయి మొత్తం నేషనల్ మీడియా మొత్తం రిపబ్లిక్ టీవీ అన్ని టీవీలో వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అపాలజీ చెప్తే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ప్రెజర్ మాల్ అని చెప్పారు అనుకుంటారు ఇప్పుడు బట్ ఇప్పుడు ఏంటి సిట్టువర్ గానీ కూడా ఏం చేస్తారన్న సిట్టువర్ గా ఆవిడ అనేది అనేసరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డిఫమేషన్ కేసులో డిఫెన్స్ ఇవ్వడానికి ఎందుకు అన్న ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అనేది చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు అసలు అది నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఇప్పుడు 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 ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు ఓన్లీ ఛాన్స్ ఫర్ హర్ జస్టిఫికేషన్ ఈజ్ సమంత ఆవిడ తరువు అనమాట ఆవిడ చెప్పింది కరెక్ట్ అని అది అది ఒకటి తప్పిస్తే వేరే ఛాన్స్ ఏమి ఉంటుంది చాలా పెద్ద ఇప్పుడు మరొక మీరు కొత్త కోణం లాజికల్ ప్రాసెస్ అదే కదా ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మొత్తం గవర్నమెంట్ అంతా బికాస్ షీఈస్ కేసులోని పార్టీలోని జనంలోని ఏమి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది నాకు తెలియదు కానీ ఐ ఫీల్ ఆవిడ పర్సనల్గా ఇప్పుడన్నా చెప్తే అంటే నిజంగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు చెప్తే ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ పబ్లిక్ మైండ్లో కొంచెం తగ్గుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్ హ్యూమన్ ఫెయిలింగ్ అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఫెయిలింగ్ అంటే అర్థమైంది మన అందరిలోని అది ఉంటుంది కొంచెం ఏదో నమ్మేసి వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మేసి వీళ్ళు చెప్పింది నమ్మేసి ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక్కొక్కరు మాడకుండా నేను రూమ్లో ఐదు రోజులు మాడతాను ఎప్పుడు తాగేసి ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి మాడతాను అంతేగాని ఇలాంటి సెన్సిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ బయట ఎవరు మాట్లాడరు ఎందుకన్నారు ఒకవేళ ఆవిడ నిజంగా నమ్మితే ఇది ఆవిడ ఏదైతే నారేటివ్ ఇచ్చారో ఆ నమ్మిన దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గాలి వాడితే కదా చెప్తే ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ టెల్ దట్ హర్ టు సమంత ఇంకెవరు చెప్పగలుగుతారు సమంత కాకుండా నాగార్జున చెప్పరు కదా మేము ఫోర్స్ చేసామని చెప్పలేదు కదా ఓన్లీ పర్సన్ హూ క్యాన్ సే దట్ ఈ సార్ సమంత కాకుండా ఇంకేం సోర్స్ ఉండదు చెప్పండి నాకు పోని సమంత ఎవరు ఫ్రెండ్కి చెప్పింది అనుకోండి ఒక నిమిషం అవును ఆ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఆ ఫ్రెండ్ నిజం చెప్పి నేను తీసుకుంటారా ఇప్పుడు మీ గురించి నాకు ఎవరో చెప్తారు సత్న ఇది అని అంటే ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి అతను ఏం చెప్తే నేను నమ్మేసి నేను ప్రైవేట్గా నమ్మొచ్చు ఎందుకంటే మనకున్న వీక్నెస్ అది పబ్లిక్లో చెప్పను కదా నేను సపన ఇది అని నేను మళ్ళీ నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి చెప్పను కదా సో అప్పుడు మనం కూడా చెప్పకపోతే ఎమ్మెల్యే పద అంతమంది లక్షల మందికి రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండి మినిస్టర్గా ఉండి ఇన్ని సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్లో ఉండి అంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా మాట్లాడటం అనేది షాకింగ్ చాలా చాలా షాకింగ్ ఇప్పటికీ ఐ జస్ట్ వండర్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ హర్ మైండ్ అండ్ ఇంత రభస అయిన తర్వాత అసలు ఈ మొత్తం సిచ్యువేషన్లో కేటీఆర్ గారి రియాక్షన్ ఏమైంటుందో ఐ నో ఆల్రెడీ ఈవెన్స్ట్ లేపటానికి ఎంబారెస్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నారు అది ఇవరు ఈవెన్ ఒక కార్యకర్త దగ్గర నుంచి కూడా అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయమను అలాంటి మాటలు అంటాం అది లాస్ట్ క్వశ్చన్ వర్మ గారు ఇప్పుడు కొండా సురేఖ గారు ఈ స్టేట్మెంట్ చేసినప్పుడు ఆవిడ షీఈస్ అ మినిస్టర్ కాబట్టి 
గవర్నమెంట్ లో వ్యక్తులు కీలక వ్యక్తులు దీనిపై మాట్లాడ మాట్లాడడం మాట్లాడకపోవడం దాన్ని ఎలా అన్వయించుకోవాలి ఐ ఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ వేరియస్ ఆ యొక్క కాన్షియన్స్లో వాళ్ళకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న పాస్ట్ రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ టూ మెనీ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటానికి కానీ ఇవ్వకపోవటానికి కానీ ఎంత రేంజ్లో ఇవ్వాలి ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనేది ద ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ దాంట్లో నాకు ఎక్స్పర్ట్ ఈజ్ లేదు ఐ డోంట్ నో బట్ అన్న వన్ టు వన్ బయటికి చెప్పకపోవచ్చు స్ట్రాంగ్గా చెప్పకపోవచ్చు కానీ వన్ టు వన్ దీన్ని కండెమ్ చేయని మనిషి ఉండడు అనేది నా బిలీఫ్ కరెక్ట్ ఇంపాసిబుల్ అది అందరూ కండ్ కండమ్ చేస్తారు సో నోరు జార కాలు జారినా పర్లేదు నోరు జారకూడదు అంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ కామెంట్ అది ఇన్ఫాక్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ దట్ బ్యాక్ బట్ ఇక్కడ నోరు జారి ఒక పెద్ద మాట అనేసారు కొండా సురేఖ గారు అండ్ షీజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక వలయంలోకి చిక్కుకుపోయారు ఆవిడన్న మాటల వలయం ఇప్పుడు మీరు నేషనల్ టీవీ టైమ్స్ నో వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు షాక్తో చెప్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు పాలిటీషియన్ ఇలాంటి మాటలు అనొచ్చు అనేది వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు అసలు వాళ్ళ మొహంలో షాక్ ఉంది ఏం ఎందుకు సెన్సిటివ్ అయిపోయిందంటే ఇట్ హాస్ షేక్ ఇన్ ద వెరీ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ వాల్యూస్ బికాస్ ఒక ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్లో ఒక డాటర్ ప్లేస్లో ఉండే డాటర్ ఇన్ లోని అలాగే ఒక హస్బెండ్ ప్లేస్లో ఉండే ఒక వ్యక్తి ఇట్స్ అ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ఇస్ వై ఇట్ ఇస్ మచ్ మోర్ షాకింగ్ ఎవరో పంపించమన్నారు అని అంటే అది డిఫరెంట్గా ఉండేది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ కూతురు స్థానంలో ఉండే ఒక కోడల్ని సో అందుకే అందుకే అంత రక్కస్ వచ్చింది ఇన్ ద హోల్ బికాస్ యాక్చువల్లీ మీరు చూస్తే క్యారెక్టర్ అలిగేషన్స్ అసాసినేషన్స్ మనకి నిత్యం పాలిటిక్స్లో జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు బాగా పెచ్చువిరిపోయిన పరిస్థితులు చాలా చూస్తాం కానీ ఇక్కడ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ షేక్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండ్ ఇట్స్ మేడ్ ఇట్ క్వశ్చనబుల్ సడన్లీ పీపుల్ ఆర్ షాక్ ఐ ఫీల్ అనేసి ఇప్పుడు నేను నేను ఇందాక సురేఖ గారు లాయర్ ఎవరు టీవీలో మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ కోర్టు దగ్గర ఐ ఐ ఐ ఫీల్ దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ ఇట్ ఫర్దర్ ఇప్పుడు తన మొత్తం డిఫెన్స్ నాగార్జున మీద కేసు పెడతాను అంటున్నాడు అతను ఎందుకంటే ఐ ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా ఐ డిన్ అండర్స్టాండ్ దట్ నాగ అంటే అందులో తన దాంట్లో తప్పే ఉంది అంటున్నాడు తను యూనో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనటం అనేది ఒక పాయింట్ దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకుని ఇలాంటి లాయర్ని పెట్టుకుని అలాంటి అలాంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే లాయర్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ వర్స్ నా ఒపీనియన్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో క్వాయిట్గా లీగల్గా వాళ్ళు చేసింది ఏదో చేస్తే ఓకే ఏమైనా ఎందులో తప్పు అంటున్నాడు ఆవిడ మహిళ లేకపోతే ఆవిడ కమ్యూనిటీ ఈ పేర్లన్నీ తీసి అరే పాయింట్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ కమ్యూనిటీ ఆవిడ ఏమన్నారు అనలేదు కదా అది కదా పాయింట్ ఇష్యూ ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద జర్నలిస్టులు దీని మీద పోస్టులు పెట్టి కూడా మీరు అన్నట్టు ఒకప్పుడు ఆవిడ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా కూడా చేశారన్నారు మళ్ళీ ఇదే సమంత గారిని ఏదో అన్నారు యాక్చువల్లీ ఆవిడ అనలేదు ఆవిడ సమంత గారిని మంచిగా నా నా దృష్టిలో ఇంత ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జస్ట్ మైల్డ్ థింగ్ ఇట్ విల్ డూ మిగతా అన్ని మార్చదు కానీ అట్లీస్ట్ పబ్లిక్లో ఏదో మాట జారేసారు గబుక్కున ఏదో మనసులో అనుకుందో విన్నదో గబుక్కున ఆలోచించకుండా చెప్పేశాను అని చెప్తే అట్లీస్ట్ చాలామంది అది చేస్తారు కాబట్టి ఒక రిలేటబిలిటీ ఉంటుంది పబ్లిక్కి దాని మూలాన కేసు తీసేస్తారా లేదా అనేది నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ పార్టీ యాక్షన్ తీసుకుంటుందా తీసుకోదా అది నాకు తెలియదు అది కాకుండా దాన్ని నిలబడి దాని మీదే నిలబడి నేను అన్నదే కరెక్ట్ అని చెప్తే కరెక్ట్ అన్న స్టాండ్ తీసుకుంటే మాత్రం సమంత తప్పిస్తే ఎవరో కాపాడలేరు సమంత విట్నెస్ బాక్స్ లో ఆవిడ చెప్పింది అంత కరెక్ట్ ఇలాగే జరిగింది అని చెప్తే లేకపోతే ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు బట్ ఆవిడ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినా ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సూనర్ ఆర్ లెటర్ అది రావాల్సి వస్తుంది ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు చేయక పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఉండే మంత్రులు ఏదో టైంలో మళ్ళీ ఎవరు అడగరా మీరు ఆ రోజు అన్నది నిజమైనా తెలిసి అన్నారా తెలియకుండా అన్నారా మీ ప్రూఫ్స్ తో అన్నారా సో ఇప్పుడు 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 ఆవిడ స్టాండ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ తన సోర్స్ అంటారు కానీ ఇంకా సోర్స్ తప్పుడు వేరే పేరు ఎలా చెప్తారు అంతే చెప్తే ఇప్పుడు సమంత పేరు చెప్పాలి అంతే సమంత క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారా అది అది అదే ఎవరు కూడా అవుతుంది అంతే కరెక్ట్ సో మోర్ ఆర్ లెస్ అయితే ఇది చాలా పెద్ద ఎపిసోడ్గా నిలబడింది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంది ఇక్కడ
మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఐ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇది వరల్డ్ ఓవర్లో ఈ ఈ ఎలిగేషన్స్ అనేది ఒక నామ్ అయిపోయింది ఐ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అంటే ఇది కొంచెం మరీ ఎక్స్ట్రా హార్ష్గా ఉంది బికాజ్ లైక్ యూ సెడ్ ఆ ఫెమిలీ ఫ్యామిలీ మీద పట్టడం అనేది అదొక ఎక్స్ట్రా ఇది అయిపోయింది బట్ ఎలిగేషన్స్ బికమ్ ఎ నామ్ ఏమీ బేస్ లేకుండా ఎక్కడన్నది మనం ఆలోచించుకుని మనం ఊహించుకుంది అవతరణ మీద పాడేసాం అనేది ఒక వరల్డ్ వైడ్ అయింది నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కాదు ఇండియాలో కాదు వరల్డ్లో అమెరికాలో కూడా కాన్స్టెంట్ ఈ డోనాల్డ్ ట్రంప్ అది అంటాడు ఇది అంటాడు అందరూ అందరినీ ఏదేదో ఉంటారు అక్కడ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మీడియా అనేది టెక్నాలజికల్గా మనకి ఐడియాస్ ఒక డెమోక్రసీలో ఒక టుగెదర్నెస్ ఐడియా షేర్ చేసుకోవచ్చు అందరం కలిసి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మనం ఎదగచ్చు సొసైటీ అనేది అనుకోండి అది రివర్స్లో వరకు కూడా ఉంటుంది ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ యూజింగ్ ద మీడియా టు ఫైట్ ద అదర్ పర్సన్ అవతలోని తిట్టడం హెరాస్ చేయడం ఎలిగేషన్స్ పెట్టడం అనేది ఇట్స్ బికమ్ ఎ నామ్ అంతే అంటే చేతులతో కొట్టుకోవటం కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది ఐ మీన్ ద ఎఫెక్ట్ ద డ్యామేజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మచ్ మోర్ దెన్ మీరు వెళ్ళి ఫిజికల్గా కొట్టడం కానీ ఎక్కువ అయిపోయింది ఎవరినంటే ఏదైనా ఏమైనా అనేయచ్చు అంతే